நாமக்கல் குழந்தை விற்பனை ஆடியோ விவகாரத்தில் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநரின் வாக்கு மூலம் திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இது குறித்து விரிவான தகவல்களை எமது செய்தியாளர் பெரியசாமியிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் பெரியசாமி நாமக்கல் குழந்தை விற்பனை ஆடியோ விவகாரத்தில் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் முருகேஷன் அளித்துள்ள வாக்கு மூலம் குறித்த விரிவான தகவல்களை பதிவு பண்ணுங்கள் வணக்கம் மோனிகா அதாவது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுர பகுதியில் அமதவல்லி என்ற பெண்ணிடம் கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாகவே கொல்லிமலையைச் சேர்ந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் அவர் வந்து ஆரம்ப பவர் கார்டு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் டிரைவராக பணிபடுத்தி வருகிறார் முருகேசன் இவர் அமதவல்லியிடம் பல தொடர்பு வைத்துக் கொண்டு தற்சமயமாக நான்கு குழந்தைகளை விலக்கி வாங்கி அமதவல்லியிடம் விற்பதாக வாக்கு மூலம் கூறியுள்ளார் இந்த குழந்தைகள் பல மாவட்டங்கள் மாநில மாநிலங்களிலும் மாவட்ட அளவிலும் இது வந்து குழந்தைகளை விட்டதாக தெரிய வருகிறது மேலும் இதே போல ஈரோட்டைச் சேர்ந்த தனியார் மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் பர்வின் என்ற பெண்ணிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்ற இந்த விசாரணையில் ஒரு குழந்தையை அந்த பர்வின் என்கிற பெண் விலக்கி வாங்கி அமுத வழியிடம் விட்டதாகவும் வாக்கு மூலம் கூறியுள்ளார் பெரியசாமி செவிலியர் அமுதா மற்றும் பர்வினிடம் நடைபெற்ற விசாரணை குறித்த தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இவங்க இரு இவர் மொத்தம் வந்து ஆறு குழந்தைகளை விலக்கி வாங்கி விற்பனை செய்து உள்ளதாக தகவல் தெரிய வருகிறது மேலும் அமதவல்லி மற்றும் அவரது கணவர் ரவிச்சந்திரன் மற்றும் ஓட்டுநர் முருகேசன் பர்வின் ஆகிய நான்கு பேரிடமும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அருளரசு மற்றும் துணை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் ராசிபுரம் இன்ஸ்பெக்டர் செல்லமுத்து ஆகியோர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பெரியசாமி ஏற்கனவே வந்து சட்டவிரோதமாக விற்கப்பட்ட குழந்தைகள் குறித்து ஏதேனும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறதா இது குறித்து மாவட்ட துணை இணை இயக்குநர் டாக்டர் ரமேஷ் குமார் கூறையில் ராசிபுரம் நகராட்சியில் பகுதியில் உள்ள நாலாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளின் பிறப்பு சான்றிதழ் இரண்டு ஆண்டுகளில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு குழந்தைகள் பிறந்து உள்ளதாகவும் அந்த குழந்தைகளின் பிறப்பு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பதற்காக பத்து குழுக்கள் அமைத்து நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் பெரியசாமி அது மட்டுமல்லாமல் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் வந்து பீலா ராஜேஷ் முதற்கட்ட விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டிருக்காங்க இந்த விசாரணையினுள் முடிவுல என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு குழந்தைகள் விற்பனை சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் குழந்தைகள் விற்பனை பிரச்சனையில் பின்னணியில் ஈடுபட்டவர்கள் விவரம் தெரிய வந்தால் சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கூறியுள்ளார் பெரியசாமி நாமக்கல்ல குழந்தை விற்பனை ஆடியோ விவகாரத்தில் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநருடைய வாக்கு மூலம் குறித்து விரிவான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டு நன்றி உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூ டியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்